So we want to talk shortly about the seed of transformation. Heute sprechen wir über den Samen der Verwandlung. So what does God desire to place in our mind in order for us to be transformed? Also was ist Gottes Sehnsucht, dass er diese Sache in unserem Sinn stellt, damit wir ihm entsprechend verwandelt werden. Now, when we look at the big picture, wenn wir das große Bild anschauen, we can, we can understand the very purpose of God. wir können Gottes Zweck, Gottes Absicht erkennen. When we look at Jesus Christ, wenn wir Jesus Christus anschauen, now, the Bible says Jesus is God. die Bibel sagt, dass Jesus Gott ist. So in the book of John in Johannes Evangelium. The Bible says that God became flesh. God, the Word, became flesh. Die Bibel berichtet uns, dass Gott, das Wort, wurde Fleisch. So the Word of God and God are one. Also das Wort Gottes und Gott sind eins. And the Word of God became flesh. Und das Wort Gottes wurde Fleisch. Now we see a transformation there. Dort erkennen wir eine Verwandlung. Because God is a spirit. Denn Gott ist Geist. And God as a spirit took on flesh. Und Gott als Geist zog Fleisch an. But being taken on flesh, he did not cease to be a spirit. Doch dass er Fleisch angezogen hat, hörte er nicht auf, Geist zu sein. But it took another form. Sondern er nahm eine andere Gestalt. And now there we see We see the process of transformation. Und dort sehen wir diesen Vorgang der Verwandlung. The word das Wort became flesh. wurde Fleisch. God Gott became man. wurde Mensch. And so now Paul is telling us, Und nun sagt uns Paulus, we as me, as human beings, also wir als, als Menschen, dass wenn wir We take in the seed of God, we will be transformed into the state of God. Wenn wir den Samen Gottes aufnehmen, wir werden zu Gottes Zustand verwandelt. So, there is a transformation that has to take place in each and every one of our lives. Dementsprechend gibt es eine Verwandlung, die in dem, Je dem Leben eines jeden von uns stattfinden muss. So, the transformation is not a change of form, it's not a change of your body. <lacht> ich sag's in meinen Worten, die Verwandlung heißt nicht, dass du jetzt Mensch bist und plötzlich bist du eine Katze. Amen. Amen. So the transformation is The state of your thinking. Sondern die Verwandlung passiert nämlich mit dem Zustand deines Denkens. So there must be a renewing, there must be another thought that comes into your mind and determine the life that you will project outside. Dementsprechend in deiner Gedankenwelt muss ein neues Denken, einen neuen Gedanken hineinkommen, damit du wirklich ein anderes Leben und zwar vorzeigst. Amen. Amen. And so now from this process we realize that God has given to us a tool called the mind. Und aus diesem Vorgang erkennen wir, dass Gott uns ein Werkzeug gegeben hat namens Sinn. So the mind is a place of transition, is a place of transformation, transfiguration. So without the mind, God will come into this world and still remain God as spirit. But because God has given mind to anyone that walks into this world, he needs to have a mind in order for him to be translated from being a spirit to become a flesh. And that is the process that each and every one of us goes through by receiving the word of God and allow the word of God to determine our thinking Amen. so that we become the an expression of everything that God is. Und dementsprechend hat Gott uns ein Werkzeug gegeben, so wie er selber demonstriert hat. Er, Geist, wurde Mensch. Doch dieses Geist-Mensch-Werdung geschah und zwar durch die Gesinnung. Und durch die Gesinnung ist es ja möglich, dass er, der Geist ist, auf Erden treten kann und auch Mensch sein kann. Und genau hat er uns seinen Samen gegeben. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir sein Wort in unserer Gesinnung aufnehmen. Was passiert denn mit uns? Dann fangen wir an, nämlich göttlich zu denken, göttlich zu handeln, göttlich zu wirken und auch göttlich zu sprechen. 
Amen. So the very purpose why we are here on earth die genaue Absicht, warum wir auf Erden sind. The reason why you and I, we exist here, der Sinn des Lebens, warum du und ich is, hier auf Erden sind, ist, externalized, is to bring into manifestation the word of God. Ist nämlich Gottes Wort, was Geist ist, körperlich sichtbar zu machen. Is to externalize the attributes of God. Everything that has to do with his attributes, his character, that is the reason why you and I are here, so that we may make God visible. Und du und ich sind hier auf Erden anwesend, damit die Eigenschaften Gottes, Gottes Charakter, alles was in Gott verborgen ist, wir machen das sichtbar, körperlich sichtbar auf Erden. Amen. Amen. Jesus Puts it this way. Jesus hat es wieso ausgedrückt. He says, this is the priority. Nämlich folgendes ist die Priorität. Seek he first the kingdom of God. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. And his righteousness. Und seiner Gerechtigkeit. And all these other things shall be added unto you. Denn all die anderen Dinge werden dir hinzugefügt werden. Welche andere Dinge sind das? Houses, cars, Autos, Häuser, you want. was auch immer dir gefällt. Amen. Whatever you like. Was auch immer dir wirklich But gefällt. Says, Seek here first the kingdom of God. Doch zu welcher Bedingung? Man trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. The kingdom of God is a state of mind. Das Reich Gottes ist ein Zustand des Sinnes. That is why Jesus in many parables that he speaks to his disciple, he says the word of the kingdom. When the word of the kingdom comes to you, when the word of the kingdom comes to you, why? Because he wants you to come to the mentality of a king, to come to the mentality that you lack nothing, that you have been empowered. Powered to come to the place in which you know yourself as son of God, as God having loved you. So when you come to that state, when your mind comes to that state, you can then create what you want by standing on the position that God has given to you. Und das ist der Grund, warum man findet in vielen Gleichnissen, wo Jesus den Menschen vorgegeben hat. Er sprach immer davon, und zwar von dem Wort des Reiches. Von dem Wort des Reiches. Warum ist es so? Er möchte, dass die Menschen nämlich zu diesem Gedankengang, zu dieser Gedankenwelt kommen, zu dieser Einstellung, dass wenn sie sich selbst in Beziehung, in Einheit mit Gott sehen, dann sind sie auch in der Lage, genauso wie Gott, ihre Welt, ihr Umfeld neu zu erschaffen. Wenn sie zu dieser Denkweise kommen, nämlich, dass sie sich selbst als Sohn sehen, sie betrachten sich nämlich von Gott abstammend, dann sind sie auch in der Lage, genauso wie Gott, ihr Umfeld neu zu erschaffen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. First Peter, One, the verse from the verse 23. Ersten Petrus bitte aufschlagen. Wir lesen Kapitel 1, Vers 23. We want to look at the seed of transformation. Wir möchten den Samen der Verwandlung anschauen. First Peter 1, Ersten Petrus 1, from the verse 23. Wir lesen ab Vers 23. Now Peter tells us that being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of god which liveth and abideth forever denn hier heißt es denn denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen samen sondern aus unvergänglichen durch das lebendige und bleibende wort gottes amen amen Being born again. Ja, ihr seid wiedergeboren. Not of corruptible seed. Also nicht aus vergänglichem Samen, but of incorruptible. Sondern unvergänglichem. And now, so from this passage we realize that we have been born again of incorruptible seed and this incorruptible seed he calls it the Word of God. Aus dieser Bibelstelle können wir genau herausziehen, dass wir aus unvergänglichen Samen geboren sind und dieser unvergängliche Same heißt Wort Gottes. Amen. Amen. So the seed that changes us, 
that changes every man that walks into this world from being corruptible to incorruptible is the word of God. Dementsprechend der Same, der jeden Menschen verwandelt aus dem Vergänglichen, nämlich zum Unvergänglichen, heißt das Wort Gottes. I want to repeat again so that we get the message clearly. Also ich möchte das wiederholen, damit wir die Botschaft ganz klar bekommen. We're talking about the mind. Wir sprechen hier über die Gesinnung. So it's not your body. Also wir sprechen hier nicht von deinem Körper. So when he refers to incorruptible or corruptible is talking about your mind. Wenn es hier um vergängliches oder unvergängliches geht, hier geht es um deine Gesinnung. That controls your body also das was dein leib steuert that which controls your circumstance das was dein umstand steuert is your mind ist deine gesinnung god does not the gospel does not you know refers to your body directly also das evangelium bezieht sich nicht mittelbar also unmittelbar auf, auf deinem leib and the things that you may acquire in this life und auch nicht die dinge die du erwerben kannst im leben God is addressing our minds. Sondern Gott spricht zu unserer Gesinnung. Because he knows that if he change the way you think, he will change the way he will change your circumstances and automatically that which you think will have an effect on your body. Und dementsprechend er weiß es ganz genau, dass wenn er deine Gesinnung ändert, deine veränderte Gesinnung wird eine Wirkung auf dein Umfeld haben. Und automatisch deine veränderte Gesinnung hat eine positive Wirkung auf deinem Leib. Let's look at just some, you know, in this verse he gave us two characteristics of the, the, the incorruptible seed. Also in diesem Bibelvers gab er uns zwei Eigenschaften von dem unvergänglichen Wort. Number one, als erstes, the incorruptible seed, which is the word of God, lives forever. Das Unvergäng der unvergängliche Same als Wort Gottes lebt und zwar für immer. So in other words, the word of God contains the life of God. Anders gesagt, das Wort Gottes beinhaltet das Leben Gottes. So in the word of God, im Wort Gottes, is the life of God. Gibt es das Leben Gottes. Jesus said, Jesus sprach, the word that I speak unto you, they are Spirit and life. Das Wort, was ich euch sage, sind, ist Leben und Geist. Amen. Amen. They are spirit and they are life. Die Worte sind Geist und Leben. Glory be to God. Ehre sei so Gott. the word of God das is spirit. Das Wort Gottes ist also Geist. And the word of God as spirit. Und das Wort Gottes als Geist. Contain life beinhaltet Leben. But this life cannot benefit any of us. Doch dieses Leben kann keinen von uns nutzen. Because the word is spirit. Denn warum? Das Wort ist Geist. And so the word has to come to our mind. Und deshalb muss das Wort zuerst in unser Gesinnung hineinkommen. And becomes our own. Und aus unserem Gesinnung soll das Wort unser eigenes sein. In other words, anders gesagt, the word we have the choice to make when the word is given to us. Also wir haben die Entscheidungsmacht, nämlich Dinge neu zu erschaffen, wenn uns das Wort im Sinn gegeben sind. Amen. Amen. So when the word is given, wenn das Wort gegeben ist, we need to choose to accept that which has been given to us dann müssen wir eine entscheidung treffen nämlich das anzunehmen was uns gegeben wurde so in other words in other words there is a power that god has placed in man anders gesagt es gibt eine kraft die gott im menschen hineingestellt hat amen, amen. please listen also bitte hört zu very important das ist sehr wichtig there is a power that god has given in man es gibt kraft die gott im menschen gestellt hat and through this power und durch diese kraft man is able to translate that which is spiritual to that which is which is physical der mensch ist in der lage geistliches in körperliches umzuwandeln and that power 
Und diese Kraft is in your mind. gibt es in deinem Sinn. It's called thinking. Und es, diese Kraft heißt Denken. It's called thoughts. Es heißt Gedanken. Thank you, Father. Amen. Amen. Please, listen. Bitte hör zu. With this you will understand why people why a human being can manifest something which is not real which is not true und mit dieser mit diesem verständnis begreift ihr warum ein mensch etwas was nicht wahr ist wirklich vorzeigen kann you have the power within you du hast die kraft in dir drin to manifest anything nämlich alles zu manifestieren even that which does not exist sogar das was nicht existiert you Du, With your thinking, mit deiner Denkweise, you can bring it into manifestation. du kannst dafür sorgen, dass Dinge, die nicht existieren, tatsächlich erscheinen. Because of the mind God has given to you and I. Aufgrund des Sinnes, was Gott dir und mir gegeben hat. And so, because of that, deshalb, God has given to us the truth, which is in His Word. Hat Gott uns die Wahrheit geschenkt und diese Wahrheit befindet sich in seinem Wort. And the truth, God wants us to embrace the truth, accept the truth, think on the truth, so that the truth will be manifested in our lives. Gott möchte, dass wir die Gedanken der Wahrheit annehmen, dass wir diese Gedanken auch wirklich denken und auch damit die Wahrheit in diesen Gedanken durch unser Leben sichtbar werden. Amen. Amen. So number one, Als erstes, the word is incorruptible. Das Wort ist wirklich unvergänglich. And this incorruptible word contain life. Und dieses unvergängliche Wort beinhaltet Leben. Number two, Als zweites, the word abides forever. Das Wort und zwar wert ewig. In other words, The word is faithful. Anders gesagt, das Wort ist treu. The word is true. Das Wort ist wahr. The word is steadfast. Das Wort ist beständig. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Now, when we realize this character also, that contains the word of God, wenn wir die Charaktere und zwar des Wortes feststellen, I want us to continue from the verse 24 and read further and see what Peter is telling us. So, ich möchte, dass wir 1. Petrus 1, Vers 24 lesen, damit wir verstehen, was Petrus uns erzählt. Peter said, for all flesh is as grass and all the glory of man as the flower of grass, the grass will the earth And the flower thereof falleth away. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie, das, wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Amen. Amen. So it's, it's just a, it's, it's a parabolic way of explaining the corruptible seed. Also hier verwendet Petrus wirklich Metapher, um diesen unvergänglichen Samen zu beschreiben. That every word which is from the corruptible seed is like grass. Ja. You know, it brings forth flower or it brings forth fruit which will not abide, which will not stand. Nämlich, dass alles, was aus dem vergänglichen Wort kommt, ist wirklich veränderbar, ist verderblich. Ja, wie das Gras. Also das Gras wächst, ja, blüht und dann irgendwann mal ist es verdorrt. The verse 25. Vers 25. It says, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Vers 25. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Amen. Amen. It says, the word of God. Hier heißt es das Wort Gottes endures forever. Und zwar bleibt ewiglich. It's faithful, it's steadfast. Dieses Wort ist treu und beständig. And this word which by the gospel is preached unto you. Und dieses Wort ist das Wort was durch das Evangelium euch gepredigt wird. So what is the content of the gospel? Also was ist der Inhalt des Evangeliums? 
is the word of God. Der Inhalt ist das Wort Gottes. And the word of God is alive and abide forever. Und dieses Wort Gottes ist lebendig und ist beständig und währt ewig. This word of God is incorruptible. Dieses Wort Gottes ist unvergänglich. And that is what God uses to transform by renewing the minds of man. Und genau dieses Wort verwendet Gott, nämlich um die Gesinnung des Menschen zu verwandeln. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So when the gospel is preached, also wenn das Evangelium gepredigt wird, the purpose of the gospel ja, die Absicht des Evangeliums is to renew the mind of man. ist damit die Gesinnung des Menschen erneuert wird. The information that the gospel contained ja, die Information, die sich im Evangelium befindet, is to renew your mind. die gibt es damit die Gesinnung des Menschen erneuert wird. And this gospel, Und dieses Evangelium the word of God says is incorruptible. sagt die Schrift, ist unvergänglich. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. The gospel says, das Evangelium sagt aus, you are a son of God. du bist ein Sohn Gottes. It's incorruptible. Also diese Aussage ist unvergänglich. It contains life. Denn warum? Diese Aussage beinhaltet Leben. It's a bite forever. Diese Aussage währt ewig. The gospel says, das Evangelium spricht aus, that you are the righteousness of God. dass du die Gerechtigkeit Gottes bist. The gospel says, das Evangelium spricht that aus, Jesus Christ took away your sins. dass Jesus Christus nahm deine Sünden weg. In, this information, In dieser Information is the life of God. gibt es das Leben Gottes. It abides forever. Und dieses Leben währt ewig. But in itself doch in sich is life gibt es leben is truth gibt es die wahrheit but it will not benefit any man doch dieses leben und diese wahrheit werden keinem was nützen if you don't accept it in your mind wenn man diese wahrheiten nicht aufnimmt in seiner gesinnung if it doesn't become your thinking wenn diese wahrheit nicht zu deinem denken zu deiner denkweise wird Proverbs 23, the verse number 7. Also Sprüche 23, 7 sagt uns. It says, as a man thinketh in his heart, so is he. Wie der Mensch im Herzen denkt, so ist dieser Mensch auch. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. The design that God has for you and me. Ja, also die, das Design, was Gott hat für dich und für mich. What God believes. About us. Also was Gott über uns glaubt. The choice that he has made concerning who you and I is. Und zwar die Entscheidung Gottes bezüglich wer du und ich sein sollen. Is clearly pictured in Christ. Es ist ganz klar dargestellt in der Person Jesu Christi. But Christ Who is the word of God? Doch Christus, der das Wort Gottes ist, if he is not accepted in our mind, wenn er aber in unserer Gesinnung nicht aufgenommen wird, if the truth of the message which is contained in the gospel is not agreed by man, it will have no effect in your life. Wenn die Botschaft des Evangeliums und zwar in der Gesinnung, in der Gedankenwelt des Menschen keine Zustimmung, keine Übereinstimmung findet, dann hat es keinen Nutzen in dem Leben des Menschen. Amen. Amen. That is the reason why the gospel is a good news. Das ist der Grund, warum das Evangelium die gute Nachricht Because ist. Through the gospel, Denn durch das Evangelium God wants to externalize good. Gott möchte, dass Gutes äußerlich sichtbar He sind. Wants to bring forth out of you and I his nature of goodness. Er möchte aus dir und mir möglich seine Natur der Güte sichtbar werden lassen. This is where the responsibility of you and I comes in. So, hier kommt unsere Verantwortung. I want to say something to you today. Heute möchte ich etwas sagen und zwar zu uns. This is the work that God has given to us. So, das ist die Arbeit, die Gott uns gegeben hat. Amen. Amen. To think his truth. Nämlich seine Wahrheit in unserer, in unserer Gedankenwelt zu denken. 
That is our work. Das ist unsere Arbeit. We are not called to work to become. <lacht> wir sind nicht berufen, irgendwelche Arbeit zu verrichten, damit wir sein können. We are not called to work to become. Wir sind nicht berufen, etwas zu verrichten, um zu werden. Then listen to me. Doch bitte hört mir zu. We are called to think to become. Und zwar, wir sind berufen zu denken, damit wir werden. If you don't think the word of God, you will not become the word of God. In manifestation. Und zwar, wenn du nicht das Wort Gottes denkst, dann wirst du auch das Wort Gottes nicht manifestieren durch dein Leben. There is no magic about also darüber gibt es keine Magie. There is no other formula. Es gibt keine andere Formel. The true disease of man <lacht> also das wahre Gebrechen des Menschen is in his mind. gibt es in, dem, in der Gesinnung des Menschen. And the only cure to that disease Und die ein, das einzige Heilmittel für die Menschen ist Truth ist die Wahrheit. And truth Doch die Wahrheit is in Christ. Ist, ist in Christus. And truth Und die Wahrheit is the gospel. ist das Evangelium. When you receive the gospel, Wenn du das Evangelium aufnimmst your mind changes. und deine Gesinnung ändert sich and as your mind is changed, und so wie deine Gesinnung sich ändert, you become another man. dann wirst du ein anderer Mensch. There is, there has been a trans dann findet eine Verwandlung statt. You cease to be in a weakly to become strong. Also du hörst auf ein Schwächling zu sein, damit du Stärke zeigst. You 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 cease to be someone who sees life from everything is impossible, everything is limited. I cannot do it. I may not do it to someone to always, or who always wants opportunities to go forward because he knows that he can do everything why because his mind is renewed oh man du hörst auf <lacht> nämlich ein negativer mensch zu sein sprich ich kann's nicht ich, äh, ich ich also mir fehlt die möglichkeit mir fehlt das geld mir fehlt die frau mir fehlt der mann also alles was dir fehlt hörst du auf zu sehen sondern du fängst an zu sehen ach mir ist alles möglich das ist eine möglichkeit sieht zwar böse aus aber das ist meine chance denn warum die gesinnung wurde durch das evangelium geändert und man erkennt in sich, ich bin in der Lage, alles zu schaffen. One time they asked Jesus, Eins fragt man Jesus in John 6. Und das ist in Johannes Evangelium 6. The disciple came to him and said, What shall we do that we may walk the works of God? Ab Vers 28, nämlich da kamen die Jünger zu ihm und sagen, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Now please, I'm stressing this because We have preached numbers many times that we don't walk in grace. You don't walk. What does that mean? Please take it in perspective. It means that there is nothing you can do physically. There is no instruction you can keep in order for you to become what God wants you to be. That has been already accomplished by Jesus Christ. And it is the content of the message of the gospel. The message of the gospel is telling you that whatever you are to do to become has been already done. But that message must be settled in your mind so that the message changes the way you think. So your walk is in your thinking. Amen. Also es gibt viel, es gibt viele Male und viel, aber also aber Botschaften. Es gibt so viele Botschaften darüber, nämlich über die Gnade Gottes, dass wenn man im Gnade ist, dass man körperlich nicht arbeitet. Es ist wichtig, dass man diese Botschaft auch in der Perspektive, in der richtigen Sichtweise sieht. Gemeint ist, damit man eins ist mit Gott gibt es nichts, was man körperlich tut. Denn warum? Das Körperliche, was getan werden muss, damit man in Einheit, in Eintracht mit Gott ist, wurde schon getan. Wichtig aber ist, dass man sieht, dass diese Botschaft, das muss in unserer Gesinnung Platz nehmen. Das muss wirklich sitzen. Damit, wenn die Botschaft des Evangeliums sitzt, was passiert denn da? Fängt man an, nämlich das Evangelium zu denken. Und aus dem Denken erlebt man die Kraft des Evangeliums, nämlich die Kraft, was Jesus aus den Toten auferweckt hat. Amen. Amen. So Jesus said to his disciples, also Jesus sprach zu seinen Jüngern, says, This is the work of God. nämlich in Vers 29, dies ist das, das Werk Gottes, That you may damit 
ihr glaubt, whom he has sent. nämlich ihr glaubt dem Gesandten, Believe. glaub, you need to think on the one whom God has sent. Also du brauchst zu denken und zwar an denjenigen, den Gott gesandt hat. That is the work God has given to man. Aber genau das ist das ist die Werk, das ist das das ist die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat. Because when your mind is changed, denn wenn deine Gesinnung verändert wird, nobody needs to tell you to do something. Keiner braucht dir irgendetwas sagen, das du tun sollst. Also bitte glaubt mir. When your mind is changed, Wenn deine Gesinnung geändert wird, your performance will correspond your thinking. und zwar deine körperliche Leistung passt sich deiner Denkweise an. You will do according to how you think. Und zwar du handelst entsprechend wie du denkst. If you are thinking in the negative, Wenn du Negatives denkst, you are worrying, als Beispiel, du machst dir Sorgen, you will act worried. was geschieht mit dir? Du handelst Sorgen ab. Amen. Amen. You cannot act, you know, opposite to what is in your mind. Also entgegen dem, was du im Sinn oder in der Gedankenwelt trägst, kannst du niemals handeln. And so that is why the mind is the place of change. Und das ist der Grund, warum die Gesinnung der Ort der Verwandlung ist. So if a man, a woman, a child, a boy can change his mind, he changes his action. You don't need to come to the person and say don't do this, don't do that, do this or do that. No, it doesn't work. This is what the law means. The law comes and tells you do this, don't do that. You realize that you cannot keep on to these regulations because that which causes you to do is from the inside mm -hmm. and until the way you think changes your action also will not change mm -hmm. so whatever you want to do you first need to have it in your insight in your thinking as you settle it in your thinking you know that correspondingly you will also act according to the way you think möchte man das leben eines mannes einer frau eines jungen und eines mädchens verändern ist es wichtig dass man die Gedankenwelt dieser Personen ändert. Ja, es bringt nichts, wenn man hinter einem Menschen geht und sagt, du sollst das tun, du sollst das lassen. Du sollst das machen und du sollst das nicht machen. Was würde denn passieren? Die Person nach einer gewissen Zeit werden genau das tun, was nicht getan werden soll. Denn warum? Die Verwandlung fand nicht aus dem Innern statt. Doch wenn man einen Menschen verändern will, so wie Jesus das tut, ist es wichtig, dass aus dem Innern, aus dem Denken, aus der Gedankenwelt, greift man nämlich auf das Wort, was ausgesprochen wurde, das Wort, was gezeigt wurde. Wenn die Verwandlung im Sinn stattfindet, dann braucht man die Anweisung weniger. Denn warum? Automatisch, nämlich entsprechend der Gesinnung, handelt der Körper, bzw. handelt der Mensch. If, if we look at the scripture, Wenn wir die Schrift anschauen, This is how God himself works. Genau so wirkt Gott. I showed you the, the picture from the beginning. Ich habe euch anfangs das Bild gezeigt. That God, nämlich das Gott, the word, das Wort, became flesh. Er wurde Mensch. Amen. Amen. So the transformation, Und dementsprechend die Verwandlung, takes place in the mind. Fand in der Gesinnung statt. So when God created everything, as God alles schuf, in the book of Genesis 1, in ersten Buch Mose 1, all this was happening in the mind of God. All diese Erschaffung geschah im Gottes Sinn. The six days was in his mind. Ja, diese ganzen sechs Tage der Erschaffung fand in seiner Gesinnung statt. God produced within his mind that which he wants to see outside. Nämlich Gott hat in seinem Sinn das hergestellt, was er äußerlich sehen wollte. So when you look at the the first two verses of Genesis 2, 
Und wenn du die ersten zwei Verse von 1. Buch Mose 2 anschaust, the Bible says God rested in all the works that he has done. Die Bibel sagt, dass Gott ruhte sich aus und zwar von den Werken, die er getan hat. He calls it the seventh day. Und er nennt diesen Tag den siebten Tag. Halleluja. Halleluja. He rested. Er ruhte sich aus. What does that mean? Was heißt das? God ceased to think. Also Gott hörte auf zu denken. His work was his thinking. Denn warum? Seine Arbeit war sein Denken. So he think creation into being. Also er dachte die Erschaffung zum Wesen. He imagined creation into being. Er stellte sich vor, wie alles erschaffen wurde. He visualized creation into being. Er hat die Erschaffung, also die Schöpfung visualisiert. The Bible says he sees from his work. Und die Bibel sagt, er hörte, er ruhte sich aus und zwar von seinen Werken. The verse number seven, he begins to create physically. Nämlich in Vers 7 von 1. Buch Mose Kapitel 2 fing er an körperlich nun Dinge zu erschaffen. Amen. Amen. The man. Den Menschen. No, you can look at your Bible. Also schaut euch euer Bibel an. The verse number five. Ja, Vers 5. He says there was no man on earth. Ja, von 1. Buch Mose 2. Es gab keinen Menschen auf Erden. Is it not a contradiction? Ja, ist das kein Widerspruch? Because in, the, in chapter 1 he created a man. Denn in 1. Buch Mose 1 ab Vers 26, da schuf er den Menschen. Verse 26. Ja, genau. And in the, in, in, in verse 5 of Genesis 2, he says there was no man to water the earth. Und in Kapitel 2 von 1. Buch Mose, Vers 5, da sagt er, es gab keinen Menschen, der die Erde bewässert. Why? Warum nicht? Because the man God created was in his mind. Denn den Menschen, die in 1. Buch Mose 1,26, die erschaffen wurde, war in Gottes Sinn. And he brings that man into manifestation. Und er brachte diesen Menschen wirklich zur Manifestation. Amen. Amen. So God has created you and I. Gott hat dich und mich neu geschaffen. In his image after his likeness. In seinem Ebenbild sich ähnlich. So we are called to bring forth that which is not. So, nun sind wir berufen, das hervorzubringen, was nicht existierte. Through the agency of our mind. Durch das Mittel unserer Gesinnung. So the word of God comes to us. Also das Wort Gottes kommt zu uns. So that in our mind, damit in unserer Gesinnung, the word of God is accepted. Das Wort Gottes wird angenommen. The word of God is understood. Das Wort Gottes wird verstanden. And from the apprehension of the word of God, we can then manifest everything that the word of God is. Und durch die Annahme, durch die die Beanspruchung vom Wort Gottes sind wir in der Lage, alles zu manifestieren, was sich dieses Wort beinhaltet. Amen. Amen. Halleluja. 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 Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. The gospel das Evangelium shows to us zeigt uns, who we really are. wer wir wirklich sind. That is the mission of the gospel. Genau das ist die Mission des Evangeliums. It produces das Evangelium stellt her the exact man according to God. Nämlich den exakten Menschen Gott entsprechend. And if that man wants to have whatever he needs, und was auch immer dieser Mensch haben möchte, you have the power to do it. Man hat die Kraft genau das zu tun. But that's why you won't see in the word of God. Und deshalb wirst du in der Schrift nicht vorfinden. Steps to make money. Und zwar Schritten, wie man Geld verdient. How you can make you have houses. Ja, wie du zum Beispiel ein Grundstück in Grunewald besitzen sollst. You know what the word of God gives you? Also wisst ihr was das Wort Gottes euch schenkt? A mindset. Und zwar eine Einstellung. That any money that you want you can have. Und zwar jegliches an Geld, was man haben möchte, das steht uns zur Verfügung. Amen. Amen. Whatever fruit you want out of your life, if you have come to that place in which your mind has been translated, transfigured, you've come to understand that you are a son of God. You are the righteousness of God. All things has been given to you. There is nothing that you lack. Thank There is you, no Father. fear that can grip you. When you, you come to that place, 
place. This is what the gospel has done. Amen. Then the gospel has transformed you. Mm. It has made you to become another person. Mm. From there, you can stand and say, okay, I need 10 houses. You begin to think it out and you bring it into manifestation because nothing can we withhold from you. Amen. Hallelujah. This is the power. Amen. Es ist wichtig zu, äh, zu verstehen, dass wenn man zu dem Punkt kommt, wo das Evangelium die Denkweise ist, die Einstellung ist, die Haltung ist, was würde denn mit dem Menschen passieren? Man sieht sich selbst als Sohn Gottes. Man sieht sich selbst die Gerechtigkeit Gottes. Man sieht sich selbst als Licht, Wahrheit, als Leben. Was ist denn, was möchte der Mensch haben? Pastor hat ein Beispiel mit den Häusern gemacht. Ich mache ein Beispiel mit, dem, mit der Gesundheit. Ja, du möchtest Gesundheit strahlen, dann sagst du, Gesundheit in mir sei mein Erlebnis. Du sagst, du sagst genau das, was du sehen möchtest, aus dem Wort Gottes. Und das wird dir zuteil sein. Denn warum? Deine Einstellung ist das Wort, und das Wort, was deine Einstellung ist, es ist wirklich lebendig, es ist es wird ewig und ich sag's mal in meinen Worten, es ist unkaputtbar. With this you can differentiate between the motivational speakers. Und hiermit bist du in der Lage zu unterscheiden, was einfach Motivationsrede ist und was Evangelium ist. It's not bad. Das ist nicht schlimm. They you how to get also man motiviert dich, wie du etwas bekommst. They show you steps. Man zeigt dir Schritte. They show you wisdom. Man zeigt dir Weisheit. For some it works. Also für manche funktioniert es. Für manche nicht. Why? Warum nicht? It's a mindset. Es geht um die Einstellung. Because it will work. Es wird funktionieren. But from which premise, from which foundation? Because if your mind, you are fearful, you are worried, you know, you are not, you don't, you are not confident, no matter the steps they give to you, for you to become rich, you will never, because you are gripped with fear, you are not courageous, but the gospel, the gospel transformed your mind to that place in which you stand by faith you know you are the son of god you know you are courageous you know you are strong you know you are powerful and from there you can then visualize you can then use whatever wisdom you want to manifest the desires of your heart because you are now another Person. Oh, so man. the focus of the gospel is to make you another man. Oh, Amen. Oh, und dementsprechend, wenn man Motiv Motivationsreden anhört und sagt, Mensch, ich will das auch haben, ich will die Schritte durchleben. Die Frage ist nur, auf welcher Prämisse, auf welcher Grundlage, wenn du so ein ängstlicher Mensch bist, zum Beispiel Menschen anzusprechen oder Produkte zu verkaufen oder was auch immer. Mm. Also das kannst du vergessen. Ja, also deine Millionen, die siehst du nur in der Luft. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, dass das Evangelium verwandelt den Menschen. Wenn du vorher ängstlich bist, das Evangelium kommt in dir rein und zwar tötet den ängstlichen Menschen und stellt wirklich den, den kühnen Menschen dar. Denn warum? Christus ist kühn. Das Evangelium bringt dich auf eine andere Prämisse, wo du dich wirklich siehst und zwar so, wie Christus sich selbst sieht. Und dann bist du in der Lage, ob du mit Schritten wandeln willst, ob du selber mit dem Wort Gottes visualisieren willst, das ist dir überlassen. Bloß Punkt ist, weil du ein verwandelter Mensch bist, bist du in der Lage, genau das zu bekommen, was Gott in deinem Herzen gestört hat. Hebrews 4, the verse number 2. Hebräer Brief Kapitel 4, bitte aufschlagen, wir lesen Vers 2. As we close. So wie wir nun schließen. He said, for unto us was the gospel preach as well as unto them. But the word, which is the gospel preach, did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Amen. Amen. So The problem was in the gospel. Also das Problem war nicht das Evangelium. The problem was in the word. Das Problem war nicht das Wort. But that which was preached. 
sondern die Botschaft, die gepredigt wurde, wurde nicht mit Glauben vermischt. Und deshalb hat es ihnen nichts gebracht. Faith is not complicated. Also Glaube ist nicht kompliziert. You want to increase your faith? Du möchtest im Glauben wachsen. You want your faith to come alive? Du möchtest, dass dein Glaube lebendig wird. Think on the word of God. Und zwar denke an das Wort Gottes. Amen. Amen. Allow your mind to be completely Focus on the word. Erlaube deine dein Gesinnung bzw. dein Sinn wirklich komplett und total sich auf das Wort zu richten. Amen. That's Amen. All. Das ist alles. You don't need any magic. Also du brauchst kein Hokuspokus. You need your mind to be focused on the word. Denn warum? Du brauchst nur noch deinen Fokus auf das Wort Gottes zu richten. And your faith will come alive. Und plötzlich springt dein Glaube zum Leben. And so when you hear the word, und wenn du das Wort hörst you keep hearing the word, und du hörst das Wort weiterhin, you meditate on the word, du meditierst dieses Wort, you think on the word, du denkst dieses Wort, you allow your mindset to be that of the word, ja, du erlaubst, dass das Wort deiner Einstellung ist. You will walk by it. Und dann wanderst du dadurch. Amen. Amen. The just shall live by faith. Der Gerechte lebt durch Glauben. So you cannot be What you are not thinking. Also du kannst nicht das sein, was du nicht denkst. What is in your mind? Also was gibt es in deinem Sinn? You want health? Du möchtest Gesundheit? What is in your mind? Was gibt es in deinem Sinn? You want prosperity? Du möchtest Wohlstand? What is in your mind? Ja, was befindet sich in you deinem Sinn? Breakthrough? Du möchtest Durchbruch? What is in your mind? Was trägst du im Sinn? What is in your mind? Was trägst du im Sinn? So Jesus, said, Jesus sprach, Let it be unto you. er soll dir zuteil sein, According to your faith. gemäß deinem Glauben. He says, if you have faith, Wenn du Glauben hast, as a seed, so wie ein Senfkorn, you don't need more. also du brauchst nicht mehr. You Du brauchst nur Glaube wie ein Senfkorn. What is that monster seed? Und welcher, was ist dieser is Senfkorn? That which is incorruptible? Es ist genau das, was unvergänglich ist. Du brauchst nur das, was deine Gesinnung, nämlich zu dem Punkt der Zusicherung und der, der, der Zuversicht im Leben hineinbringt. Glory be to God. Ehre sei Gott. So Paul says, be ye not conformed to this world. Paulus sagt, sei dieser Welt nicht gleichförmig, but be ye transformed. Sondern seid verwandelt. By the renewing of your mind. Durch die Erneuerung eures Sinnes. That you may prove. Damit ihr beweist. What is that good? Damit ihr prüft, dass Gute, Acceptable das Wohlgefällige and will of God. und das Vollkommene, der Wille Gottes. The word of God das Wort Gottes is God's will. ist Gottes Wille. Jesus, said, Jesus sprach, that the will of God nämlich, dass der Wille Gottes be in earth as so, it is in heaven. soll auf Erden sein wie im Himmel. The same way as God think. Also dieselbe Art und Weise, wie Gott denkt. The same way he wants man to think. Aber genauso möchte er, dass der Mensch denkt. Amen. Amen. So the difference der Unterschied between you zwischen dir and the Almighty und dem Allmächtigen is the mind. ist die Gesinnung. The degree you think ja, zu dem Grad, wie du denkst. Is True is from that degree you will manifest. Und zwar aus dem Grade heraus wirst du auch das sichtbar werden lassen in deinem Leben. Amen. 